Hallo zu meinem Adventskalender. In 24 Videos habe ich für dich Tipps und Tricks rund um Schwangerschaft, Geburt und Weihnachten zusammengestellt. Zusätzlich gibt es Gewinnspiele, kostenlose Hypnosen und vieles mehr. Deshalb lohnt es sich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du sofort informiert wirst, wenn wir ein neues Törchen öffnen. Heute im siebten Adventskalender-Video möchte ich dir gerne einen wertvollen Wochenbett-Tipp geben, der dir dabei helfen soll, ein entspanntes Wochenbett zu erleben. Denn vor allem die ersten Tage und Wochen mit Baby sind neu, aufregend und auch ein wenig anstrengend. Hier lohnt es sich, gut vorbereitet zu sein. Ich bin Mama von zwei Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Mein heutiger Wochenbett-Tipp für dich? Besorge lieber ein paar Windeln und Feuchttücher zu viel als zu wenig. Gerade beim ersten Baby kann man im Vorhinein schwer abschätzen, wie viele Windeln und auch feuchte Tücher man pro Tag braucht und was man hier für die ersten Tage auf Vorrat haben sollte. Nicht nur bei den Windeln, auch bei den Feuchttüchern gibt es verschiedene Varianten. Manche entscheiden sich für waschbare Tücher, die man nass macht und in einer Tupperdose aufbewahrt. Man kann sich aber auch für die weit verbreitete Variante der Feuchttücher entscheiden. Hier gibt es unzählige Marken. Mein persönlicher Favorit sind die Water Wipes. Die sind richtig nass und damit ist es richtig einfach, den Babypopo sauber zu bekommen. Man kann also mit weniger Tüchern pro Windel wechseln auskommen. Außerdem trocknen die Tücher, wenn sie in der offenen Packung liegen, nicht so schnell aus. Auch mit Windeln sollte man gut eingedeckt sein. Da man im Vorhinein nicht weiß, wie groß das Baby ist, lohnt es sich auf jeden Fall, zwei große Pakete Windeln in Größe 2 da zu haben. Die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wenn nicht direkt nach der Geburt, dann wenn das Baby etwas älter ist. Für den Fall der Fälle lohnt es sich auch ein Paket einer Windeln da zu haben. Ist das Baby nämlich nicht so groß wie erwartet, rutschen die zweier Windeln, sitzen zu locker und es bleibt eventuell nicht alles in der Windel. Sollte der Nachwuchs so zart sein, dass auch die einer Windeln nicht ausreichen, gibt es von der einen oder anderen Marke auch Nuller Windeln. Hierfür kann man zur Not den Papa kurz zum Drogeriemarkt schicken. Und zu guter Letzt gibt es noch die Stoffwindelalternative. Sie spart Geld und Müll. Hier sollte man in der Schwangerschaft definitiv eine Stoffwindelberatung bei einer Stoffwindelberaterin machen. Das war mein heutiger Wochenbett-Tipp für dich. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier findest du die Playlist mit allen Adventskalender-Videos und noch ein weiteres interessantes Video. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.